ਸਿਰਤਬਤੁਲਿਲ ਮੁਤਕੀ ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਕਾਇਦਿਲ ਗੁਰਿਲ ਮੁਹਜਲੀ ਵਾਲਿਹ ਤਈਬੀਨ ਤਾਹਿਰੀਨ ਵਸਹਾਬਿਹੀ ਅਜਮਾਈਨ ਅਮਾ ਬਾਦ ਫਾਉਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه سلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى ذکر و سابق یا سیدی یا حبیب اللہ سارے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى ذكر وسابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الله رب العزه الحمد والصلاه والسلام درود و سلام برگاہ سجد الانبیاء محبوب کبریاء فخر ادم و بنی ادم جناب احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه واله وبارك وسلم ان بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام بنیان محفل نقیب محفل عزیز القدر سامعین و سامعات اج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ذکر مولا مرتضی شیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالی عنہ بزم ارزو مدینہ جڑا والا دے زیر سایہ انکاد پذیر میں انتہائی شکر گزار ہاں اجدی محفل دے بانی آندا جناب محمد شفیق محمد مسلم سہیل اطاری اور محمد علی رضا اور دیگر علی بھائی نے دیگر بھی جو ان دے معاونین نے تسی بزرگ بیٹھے ہو اللہ دی بارگاہ دعا اللہ تو ہڈا اور میرا مل بیٹھنا ذکر مرتضا کرنا سننا اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے 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 گرامی قدر حضرات چونکہ رجب المرجب شریف دا ماہ مکرم مہینہ ہے جڑا کہ اپنی پوری تبانیاں دے نال سارے کول گزر رہے ہیں اس ماہ مکرم مہینے دے اندر بے شمار عنوانات نے 
उर्से पाक दे तकरीब भी ने यम में विलादत भी ने यम में विसाल भी ने मैं इनशाला आज के दिन दे निस्बत नल हुजूर मौला मुश्किल कुशा हैदर करार मौला अली शेर खुदा दा जिक्र खैर करना है अल्लाह दी बारगाह दुआ अल्लाह हुजूर दे जोड़े पाकन दा सदका सादा सानु इना पाकन दा जिक्र उंज ही करन दे तौफीक عطا फरमाए जिमे इनहा दा जिक्र करन दा हक बनदा मैं इन शह अपने इलम अकल और फाहम के मुताबिक जितना हो सकया मैं आप अहबाब के जौक को जरूर पूरा करा अल्लाह दे बार गया दुआ अल्लाह हक कह दी और अमल दी तोहफी करता फरमाए गिरामी कदर हजरात कमली वाला कल सलाम का हर सहाबी अजमत वाला बस सुबह अल्लाह बोले जाओ बस हरे हथ जा के बोलो सुबह मौला मुर्तदा शेरे खुदा हजरे कर रहा रही अल्लाह तला अज भी अज भी सुफिया फरमान ने एक बंद का पता करना हो कि साडा एक बेगानिया दे सामने अली का नारा मारिया करो लंगर करीब ने सू नबी घर वाल सू कुरान दसिया नबी के दर वाले सू हजूर का प्यार दस असी उन्होंने दोवान की नामा मजबूती पकड़ लवेंगे असं अलहमदुल्ला बड़े पुल सिरा तो कामयाब होकर गुजर जावे गिरामी कदर हजरात हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तला आप तो कुछ ने सवाल किया हजूर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तला अनहो का मकाम ज्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमान लगे तू जोड़ कि प्यारा लाना है बोलो फरमाया तू जोड़ कि प्यारा लाना है अमीर मुआविया सहाबी रसूल ने ते उमर बिन अब्दुल अजीज ताबी ने सहाबी वह हों जिन्हें सरकार को वेखे हो ईमान की निगाह न उन्होंने सहाबी किया जाता है मुबारक फरमान लगे उमर बिन अब्दुल अजीज एक पास अमीर मुआविया घोड़े की नक बोलो के मदीने तक चले जाओ पहले तो थोड़ा जा दस लवा के सहाबिया का तारफ की है सहाबी कि इन्हमत की है फिर मैं हजूर मौला मुश्किल कुछ गल छेड़ लव सुबह अल्लाह बोलो तो पढ़ा कुरान बे अल्लाह करीम ने घोड़िया की कसम भी कुरान च उठाइया ने जिन्हें घोड़िया कमली वाले के सहाबी सवारी करते रहे अल्लाह ने उन्होंने जिक्र भी कुरान चीता है पढ़ा कुरान बे उचा बोलो सुबह अल्लाह भी मौला अली शेरे खुदा का जिक्र हो गया तो एडे मठे बंदे सुन सकते नहीं सारे गज वज के बोलो सुबह अल्लाह जिन्हों के दिलों च इश्के मुस्तफा और इश्के साहबा यो हाथ चाह के बोलो सुबह अल्लाह अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया 
اللہ نے فرمایا جنہ تے میرے یار دے صحابہ بیٹھ کے جہاد کرن جان دے نے ارد کی دی یا اللہ پاویں گھن تے گھوڑے ارد کی دی یا اللہ گھوڑے دیا قسمہ کیوں پیا چکن آئے اللہ نے فرمایا میں نو قسمہ چا دو گھوڑا دا اوڑ دائے اللہ فرمایا میں نو قسمہ چا دو گھوڑے دا سوم پتھر پی واجد آئے او تے بچو چنگھاڑی نکل دیئے اللہ نے فرمایا میں نو چنگھاڑی دی قسمہ ارد کی دی یا اللہ تو رب ہو کے اینا گھوڑے آن دے پیرا دے سوم دی قسمہ پیا چکن آئے اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو سوم دا تعلق گھوڑے دے پیر نالے پیر دا تعلق گھوڑے دے گھوڑے آن گھوڑے دے پیٹ نالے پیٹ دا تعلق گھوڑے دی کمر نالے کمر دا تعلق کٹھی نالے کٹھی دا تعلق صحابی نالے صحابی دا تعلق محمد نالے قسمہ چکنیاں پہ اللہ فرمایا میں گھوڑیاں والا نہیں پیا بے خدا میں تا جیڑا گھوڑیاں دے اتے سوار ہے نا میں تا انہاں دی نسبت والے پیا بے خدا بھئی اچھا بولو زبان اللہ گرام قدر حضرات اللہ فرماندہ گل گھوڑیاں دی نہیں آج رہا صدیقی اکبر گھوڑے تے سوار ہے نا میں جدو بھی بیکھے ہے اس صدیق دی نسبت والا بیکھے ہے اسی الحمدللہ اسی دے ہر اس چیز نل پیار کرنے ہیں جی دی نسبت ہو جائے رسول اللہ دے نال اسی تے اس سبجھے نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جی نو میرا نبی بساند کرنا ہے اور جنو آمینہ دا لال پسند کرے اسی دے انہوں دے کتو شریف کہنے ہیں کیوں اس ساڑھے نبی نو پسند ہے گرامی قدر حضرات ادھے تے بے شمار دلائل نے علماء جان دے میں نوجوانوں صحابی گڑا ایمان دی نگار المصطفیٰ دا مکھ بکھے او صحابی ہے تو کوئی ایسے صحابہ بھی سن جنہ دی سرکار دے زمانہ مبارک ہے اکھا کونی نبی نے صحابی سن تو سوال کیتا جاندہ کیا او بھی صحابی نے تو علماء فرماندہ نے کہ او بھی صحابی جنہ ایمان دی نگان الحضور نے دیکھا او بھی صحابی تو جنہ اکھا تو نبی نے سن پر انہ نے زمانہ حضور نہ ہنڈا آیا ہے سبحان اللہ وہ بھی صحابی نے کیوں انہا زمانہ مصطفیٰ دا انڈھایا ہے جیڑے میرے آقا دی محفل جے بیٹھ دے سن خواہ اکھا مالے سن خواہ انہا جے نبی نے سن جنہا نے مصطفیٰ دا دور انڈھایا وہ بھی صحابی رسول نے جیڑے مصطفیٰ دی بارگا چاہ گئے گرامی قدر حضرات بات اللہ بھی ہو جائے گی قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑی اللہ فرماندہ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرما جیڑا اطاعت کرے اللہ تی اُدِ رسول دی اللہ فرماندہ فَأُولَائِكَ مَعَلَّ ذِينَ أَنَا عَمَدَّا فرمایا اسی انہوں انہاں لوگاں دا ساتھ دے مانگے جنہاں تے اسا اپنا انام نادل کیتا ہے اسے نماد پڑھنے ہیں نماد چھے اہدن السراط المستقیم ہی اللہ سنو صدہ رستہ وخا بندہ کھڑا بھی نماد چھے نماد نہ لواد کا صدہ رستہ ہے ہی کوئی نہیں بندہ نماد چھے کھڑا ہے نیت بھی کر لے تکبیر کیا کہتے ہیں ہاتھ بانکہ تو سورت فاتحہ شروع کی تھی نا تو نماد چھے کہندہ اہدن السراط المستقیم ہی اللہ سنو او رستہ وخا جیڑا صدہ ہے تکنہ والا ہے سراط اللہ دی نا انعمت علیہم یا اللہ اونا دا رستہ دکھا جنہ تا تو اپنا انام نادل کیتا ہے انہاں دی را دکھا جنہ تا تیرا انام نادل ہویا ہے ہون انام اور جنہ تا نادل ہویا ہے پڑا قرآن بھئی بھئی تو سی باس کرو سبحان اللہ نام بولو میں تقریر کر کے ٹور جانا بھئی سبحان اللہ انجلی دوارے چنی سارے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ تو سی کہن دیو زور لاوے کہ مولوی دا لنگر کھائیے اس اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ وَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِينَ دیا اللہ سیدھا رستہ بکھا دے اللہ نے فرمایا کھڑی را پیا مانگنائے ارد کی دیا اللہ اورا جنہ تے تو اپنا انام نازل کیتا ہے ارد کی دیا اللہ جنہ تے تیرا انام ہے سنو اور رستہ بکھا دے اللہ نے فرمایا فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ اللہ نے فرمایا جنہ تے میں انام نازل کیتا ہو اللہ نے فرمایا اونا چو پہلا گی رو نبیان دائے دو جا گی رو سیدھی کان دائے 
ਤੀਸਰਾ ਗਿਰੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਗਿਰੋ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਲਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਕਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਿਮਾਦ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਵੀ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨ ਨਿਮਾਦ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਿੱਧੀਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਦੀਕ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਚਾਰ ਗਿਰੋ ਨੇ ਚੋ ਚਾਰਾਂ ਗਿਰੋਵਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਦੀਕ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਦਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਆ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਹਦਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਸਾਲਹੀਨ ਚੌਥਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਲਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਸ ਸਾਲਹੀਨ ਸਾਲਹੀਨ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਅਕਬਰ ਮਿਲ ਪਏ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਅਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਚੁੱਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹ ਆਪ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਅਲੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਵਾ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ 1450 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਰਾਤ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤ
ایمان نو خبر نا کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھیا کامل با ہو میں دیوا ایمان نو پھرو رامی قدر حضرات ارد کی تی کملی والے انجی لگنے دا علی میرنا نراد میرے اکا نے فرمایا بلاو نا علی نو مولا علی شرح خدا میرے نبی دی بارگا چھا دے فرمایا علی تو نراد ہیں وہ بکر دے نال ارد کی تی کملی والے میں نراد کی میں ہوا ساڑھی یاری دی گوائی تے اللہ قرآن اچھا دے اندر اللہ فرمان دا روحا ما او بینہم تراہم رکعان سجدہ آپ سے نرم دلن ہے اردکیتی کملی والا میں صدیق نہ کیوں لڑنا میرے آقا نے فرمایا پہلے تو سے سلام بولان دے سو آج سلام کیوں نہیں بولایا کیوں نہیں بولایا مولا علی شر خدا نے ہاتھ جوڑ لے اردکیتی کملی والا جے خواب جنت دی سیر کی دی ہے میں جنت ٹوریا ٹوریا ایک محال دے قریب آیا اس محال دے بار فرشتے کھڑے نے میں اس محال در جان لگا فرشتے کہن لگی علی ذرا ٹھہر جاؤ محال اونو ملنا جیڑا سلام لین چھ پیل کر دائے جیڑا پہلے سلام بولا دائے ہاتھ جوڑ کے کہن لگے کملی والے آؤ اے ابو بکر میرا یار میں جنت چھ محال ویک کے آیا جیڑا پہلے سلام لین دائے او محال اونو ملنا اگے سلام میں بولا دائے جواب ابو بکر صدیق دے میرے ان سلام میں نہیں بولانا ان سلام ابو بکر بولانگے جواب میں دینا میرے آقا نے فرمایا لی وجہ کیے عرض کی تی سونے آن جنہیں سلام لینا ہے محال ہونا ملنا ہے تے میرا دل کردہ ہے او محال میرے یار ابو بکر نو مل جا تھکے تھے نہیں بھئی ہور اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میں ایک ایک گل کرنا دے بڑا وقت درکار ہے میرے کریمہ دے جوڑے ہیں دی خیرات کیونکہ جیسے استاد ہم میں شاگرد ہے نا سانو ریڈی میڈی مال ملے ہیں کریمہ دی محبت الحمدللہ انہاں دی وجہ تو سانو ممبر نصیب ہو جائے صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت الحمدللہ میں تسی بھی دعا کرے کرو اللہ انہاں دی عمر خجری عطا فرمائے کہ انہاں دی وجہ تو اسی حاضر انہیں عرض کرنے ہیں استاد جی انہیں تو ہڑے شاگردن ہیں جیڈا بھی آندہ تو سے سارے انہیں پیار کر کے دعا دے کہ انہوں کے اندو محنت کرو تقریرہ کرو حضور دا ذکر کرو دار والے دا ذکر کرو گھر والے دا ذکر کرو سو آج کہتے کسی نے منع نہیں جے کیتا جیڑا بھی آندہ ہے آپ فرما دینے کہ بیٹا تُسی دین دا علم پڑھو تقریرہ کرو تو سو آج آج بھی فرما دے ہوندہ نہیں کہ دیوے دے نال کو دیوہ لا کے بال لاوے اس دیوے دے لوہ چھے کمی تے کوئی نہیں آندے اس دیوے دے لوہ چھے کمی تے کوئی نہیں آندے بھی سمندر چھے کو لوٹا بھار لاوے سمندر دے پانی چھے کو فرق آندہ ہوئے آپ فرما دے رہے میں تو دیوے دے نال دیوہ ہی بالنا اللہ انہ دا سایا سا اسے تے تا دیر کے مدہم رکھے گرامی قدر حضرات آؤ اسے ذکر کریے اس عاشق دا جیڑا کملی والی آقا علیہ السلام دا صحابی بھی ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا علی تو میرا ویر ہیں میرے واسطے انج ہیں جویں موسیٰ واسطے حرون سنا اچھا بولو سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے کہ اللہ نے قرآن جو تین سو آیات مولا علی دی عظمت نازل کیتی ہے تو قرآن جو جتھے بھی یا ایوہ اللہ دین آمنو ان اللہ دین آمنو جتھے بھی آمنو دا لفظ آندا ہے نا مومن ایمان والے خدا پہلا مصداق مولا علی شر خدا دی ذات ہے مولا علی شر خدا دی ذات ہے گرامی قدر حضرات آپ حج ماد شکم ہے حج آپ دی آمد تیوار ہے حج ولادت نہیں ہوئی آپ دے ابا جی نام سے عمران زمانہ ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتا ہے آپ کسے کم دے گھر دنال یمن اچھ آگے یمن لے کوئی حکمران یہ یمن دا کوئی تجارتی آپ دا یار سے انہوں ملن واسطے آئے گرامی قدر حضرات 
جو کام تو فارغ ہو گئے تھے یمن دے اندر ایک راہ بنا میں شخص عیسائیاں دا پادری تے ہر ویلے رب دی عبادت کردا ہے اونے جدو پتہ لگا نا کہ ابھی طالب مکے جو آئے نے آپ نے پتہ لگا عبادت گزار 160 یا 70 سال او دی عمر آپ نے خیال آیا ہوے نا تے میں اون نو مل کے جاواں مولا علی شیر خدا دے والد گرامی آگے اس راہب دے دروازے کہ میں انہوں مل کے جاؤں آپ جدو ادھے دروازے آکے دروازہ کھڑ گیا نا اور راہباب نکل کے کہن لگا لجبالا تسی کون ہو فرما ہو لگے میرا نا عمران لوگ یا بھی طالب کہن دے نے اس راہب نے جنہیں بلے مولا علی دے باپ دا چیرہ بیکھے جاؤ تے کہن لگا لجبالا کتھو آئے ہو آپ فرما ہو لگے میں مکہ دا رین والا اس راہب نے جنہیں بلے مکہ دا نا سنیا او دیاں چیخاں نکل گئی آؤ او نیا سمانی کتابہ جے میرے نبی دا ذکر پڑے آئے نالے حضور دیاں شانہ پڑھ دائے نالے رو کے کہتا رب او جڑا تیرا یا خری نبی یون والا ہے ارد کرنی آلہ او دی دید کران دے جے او نبی نہیں بکھانا پھر او اکھیاں ہی بکھان دے جنہیں مدینے والا بکھیا انہیں ہر ویلے دعا کرنے یا اللہ یا تا میں نے آخری نبی بکھا دے یا میں نے اکھیاں بکھا دے جنہیں اکھیاں نے محمد دیارت کی تھی میں اکھیاں بکھا لبا اکھیاں بکھا لبا میں یا محمد بخش رحمت اللہ لے کھڑی دے تاجدار آپ جو گئے نا انہا اکھیاں والے تا میں یا صاحب نے ترجمہ بڑا سونا کی تا پڑا باب دا کلام جے بولو سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ عارفِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ اکھیانے ایوہ دل بر ڈٹھا پہ اسا اکھیان تک لیا اے تو ساجن ملے ہون آسا لگا گرامی قدر حضرات اس طرح بنے چیرہ بے کھنا مولا علی شریف خدا دے والد گرامی دا نوجوانو متھچ او بلائے دے اثار نظر آئے آپ دے قدم پھڑ کے دزارو کتار روند ہے زارو کتار روند ہے تے کہن لگا ابو تعالیٰ میں نو زمانہ گزر گیا ہو میں اس نبی دیا اوڈی کا پکرنا تو رات انجیل یو دا ذکر پیا سوڑنا آوا نالے او دا ذکر کر کے کتابوں پیا پڑھنا آوا تے کہن لگا لج پالا تسی مکہ چکیڑی برادری دے نال تعلق رکھ دے ہو تو اڈا خان دان کےڑا ہے مولا علی دے والد گرامی فرما ہون لگے میں بنی حاش شم دے نال میرا تعلق ہے تے رہب کہن لگا لج پالا آسمان کتابان دشدیان ہے اس خاندان دے کچھ شمو چرا ہوگے جنہوں لوگ یا بد المطلب کہن دے نے آپ فرما لگے ہاں سڑا وڈا وڈے رہا ہوئے تے کہن لگا لج پالا آسمان کتابان چل لکھے آئے او چڑا بنی ہاں شم دے بد المطلب ہے اللہ یونو دو پتر یتا کرے گا ایک نبی آدھا ایم امام یوے گا تو جا ولیاں دا امام یوے گرامی قدر حضرات رحب کہن لگا اللہ جب پالا ایک اور نبیان دا امام ہوئے گا تو ایک ولیاں دا امام ہوئے گا گرامی قدر حضرات میں بات لمبی نہیں کرتا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مان دا نام سے فاطمہ بنت اسد جدو آئے نا مان دا شکم میں جائے تو میرے آقا نے کہتے کہتے مولا علی دی والدہ دی مالگا چانا نا تو حضور نے فرمانا چاچے جان امی باردہ امی ماں دے با تسی میری ماں لگ دے ہو تو میرے آقا مولا علی دے گھر آن دنے تے حضور حجے پہلا قدم میں رکھ دینے تے مولا علی دی امی جان اٹھ کے کھڑیاں ہو جان دیا نا ایک دن میرے آقا نے فرمایا چاچے جان جو پتر آوے تے ماں اٹھ کے کھڑی نہیں ہوں دی ماں آوے تے پتر اٹھ کے کھڑی ہو جان تو چاہتی جان جو تو میں آما تو اسے اٹھ کے کھڑیاں نہ ہوئیاں کرو نہ ہوئیاں کرو تو مولا علی دیوازہ کہنے لگیا کملی والے اور میں تے کھڑی نہ آئے ہوا 
ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀਵਾਲ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਆਉ ਜਾਣਾ ਏ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਓ ਵੇਖ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਰਦ ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਣੇ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਜ ਅਦਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤਵਾਫ ਇੱਕ ਕਾਬਾ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਚੌਥੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾ ਫਿੱਕਾ ਬਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਸਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜੀ ਖੈਰ ਅਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੇਲਾ ਦਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਲਦੀ ਤਵਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਘਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਓ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਤਵਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਚਾਨਕ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਕਾਬੇ ਚ ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ ਖਿਲਾਫ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਏ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉਹ ਅਲੀ ਕਿੱਲਾ ਕੋ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜਨਾਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਵਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬੇ ਚ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈਦਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਸ਼ਹਾ ਦਤ ਹੈ ਦਰਦੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਮਲੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਦੀਦ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਦਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਆਓਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਇਧਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਮਾਂ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਛਮ ਛਮ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਅਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੀਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ ਹੋਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਅੱਜ 450 ਸਲਵਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਅੱਖੇ ਕਿ ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਅਲੀ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਮੋਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਰਮਾ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਯਾਤ ਤਾਇਬਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਅਕਬਰ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਵੇੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਵੇੜਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਅਲੀ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲਗਾਣੇ ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਾਵੇ ਚੂਸੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਲੈਂਗੇ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਜੀ ਪੰਜ ਫਰਮਾ ਲੈਂਗੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੇਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਉਸ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਊਟ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਊਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਊਟ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮਸਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਫਰਮਾ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੈਸੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰ
ਸਖੀਆਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਇਹ ਸਖੀ ਕੰਗਾਲ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਜ ਉਸ ਦਿਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਜੇ ਉਮਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਰਮਾਇ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਊਠ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਦੇਣਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਊਠ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇ ਜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇ ਜੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸਮਾਨੇ ਗਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬੰਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਾਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ਼ਕ ਏ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਦੋ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਦੀ ਮਾਰਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਲਾਫ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੜ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਜਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ حضرت امام حسن پر جڑا سخیاں دی اولاد تے سرداراں دا پتر ہوے انہاں نو پھر مان تے ہوندا ہے نا تے جڑا اس محبوب خدا دا دو طرح ہوے جڑا سنے جوڑیا رب تے عرشاں تے چڑھ جاندا ہے اس حسد نو اپنے تے کتنا کو مان ہوے گا کسے گل تو گرما گرمی ہوئی تے امام حسن فرمان لگے ابو عبداللہ بن عمر باویں خلیفے دا پتر ہے تے ساڈے غلام دا پتر نا ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ 36 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਬਾਵੇਂ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇੰਜ ਮੇ ਤੇਵਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵੱਲ حضرت ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹਰ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟਨ ਹੈ ਅੰਦਾਜ ਕੀ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟਨ ਹੈ حضرت عبداللہ بن عمر آئے تے آ کے عمر فاروق دی بارگاہ چ بیٹھ گئے ارد کیتی بابا جی تسی امیر المومنین ہو خلیفۃ المسلمین ہو تے امام حسن کہندا ہے پاویں تو خلیفہ دا پتر ہے پر تہاڈا خلیفہ ساڈا غلام ہے تیرا باپ عمر باویں خلیفۃ المسلمین ہے پر ساڈے غلام دا پتر ہے ارد کیتی بابا تسی غلام ہو امام حس
उमरे फरूक फरमान लगे पुतरा जो क्या दिहाड़ा उमर ने अल्लाह की बार गादर आना है अल्लाह फरमाने उमर की लेके आया है मैं अर्ज करने आला नेकिया ते मान कोई नहीं ना मैं बोतिया नमाजा लेके आया ना मैं हज ते जकत लेके आया अल्लाह पूछना उमर की लेके आया है अर्ज करने रब्बा अमला दा ते पता कोई नहीं पर ले बैदी गुलामी दी सनद लेके आया موسیقی میرے آقا دی حدیث مبارکہ فرمائے من کن تو مولا فعلی کیوں مولا فرمائے جیتا میں مولا او دا میرا علی بھی مولا ہے بہت یہاں دلیلان دی لوڑ بھی کونی حضور نے فرمائے جیتا میں مولا او دا او دا لوگ کہنے کے علی اتنا مشکل کشایت کر بلاچ اپنے انہوں نے کنبا کو ہا دیتا دے انہوں نے مدد واسطے مشکل کشائی واسطے کیوں نہیں آیا او بنی اسرائیل والے ایک دن جو ستر نبی قتل کر دے سانا گرامی قدر حضرات رابط دی بارگاہ چکو دی ذات انہوں دی قدرت انہوں ہر چیز برداشت پر اللہ نبیان دی معاملے چھے بڑا غیرت بالا ہے اپنے نبیان دی شان واسے رب بڑی قدرت والا تے بڑے نادا والا ہے وہ اپنے نبی دی تو ہین برداشت نہیں کر سکتا او بنی اسرائیل والے ستر نبی قتل کر دے دے آج لوگ سوال کریں کربلا دے تیبیاں تے کھلو کے حسین نے سارا کنبا کو ہا دیتا تھے علی نے مشکل کو شائی کیا انہیں کی تھی نوجوانو اتو ہڈا بچہ ایک سال بعد امتحان ہوئے نا تو تسی مہنگیاں کتاباں بھی لے کے دین دے اور ٹیوشن بھی رکھان دے اور سکول بھی اچھا تسی اپنے پتر واسے سیلیکٹ کر دے جا کر داخل کروان دے اور پورا سال بچوں نے محنت کران دے کہ دے کسی آکھے کہ میرے پتر دا امتحان ہے میں اس کوئی ایمیں کر دائے امتحان دینا ہے ماں باپ دی اے دعا ہوں دی یا اللہ میرا پتر امتحان دے دے پر انہوں امتحان چھے کامیاب کرنا ہے انہوں امتحان چھے کامیاب کرنا ہے یہ ماں باپ دعا نہیں کر دے یا اللہ میرے پتر دا امتحان ہو بے ہی نا امام حسین ماں دی گودی چاہتے جبریل شہادت دی خبر بھی لے کے آگیا سان میرے آقا نے فرمایا میرے دو ترنو کر بلا دے میدان شہید کیتا جائے گا گرامی قدر حضرات او علی او مولا علی شیر خدا جنو آئی نا ہجرت دی رات تو سرکار نے فرمایا علی آجے میرے بستر تے سو جاؤ تو صوبہ مکہ والے دی امانتہ دے کے نا میرے پچھے مدینے آجے ہیں تو مولا علی شریف خدا تو کس نے پوچھا حضور تو اسی اتنی عبادت کر دے کس کو رات اسا سو کے بھی گزاری ارام بھی کیتا ہے تو آپ فرما دے ہوں دے سر میں نے رات اور نید نہیں پہن دی کیونکہ میں نے ہر رات زندگی دی آخری رات لگ دی ہے پر جدو آئی نا ہجرت دی رات تو میرے آقا نے فرمایا میرے بستر تو سونا بھی ہے صبح اٹھنا بھی ہے امانتہ واپس بھی کرنیا نے میرے پچھے مدینے بھی ہونا ہے سرکات اینا فرما کے تر تر گئے تھے میں چادر تانی تھے میں سو گیا پر میرے آقا نے فرمایا علی جدو محمد بستر تے سو گئے نا انج کر کے سونا ہے کربٹ بدلیں انج کر کے بدلیں چادر لمیں انج کر کے لیڑی ہیں اردے کی تھی کبلی والے میں کڑا پہلی بار سون لگا سونے آن سون دیا تلکینہ کیوں پہ کر دے میرے آقا نے فرمایا علی جی محمد بستر تے سونا ہی جدو کربٹ بدلیں انج کر کے بدلیں 
ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਲਵੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬਚਾ ਕੀ ਐ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੀ ਬਾਹਰ ਕਾ ਫਰਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣਾ ਈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਈ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਅਲੀ ਆਵੇ ਦਿਸਦਾ ਨਬੀਓ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਮੌਤ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਾਫਰ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਲਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌ ਜਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲ ਦੀ ਅਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਜਬਾ ਆ ਜਾ ਮਦੀਨਾ ਆ ਜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਦੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਤਾ ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਅਲੀ ਅਜ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਜ ਤੇ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਅਜ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣਾ ਏ ਤੇ ਸੁਬਾ ਉਠਣਾ ਵੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲ ਦੀ ਅਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕੋ ਉਸ ਦਿਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਬ ਤੱਕ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਸਾ ਯਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਹੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾ عطا ਫਰਮਾਈਓ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹਦਰ ਕਰਾਰ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਦਕੀ ਅਕਬਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਉੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਫਤਹ ਖੈਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਅਲਮ ਤੇ ਮਰਹਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੋਲ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖੋਲ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਕ ਬਰਕ ਲਿਬਾਸ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਮਰਹਬ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਬੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਤੇ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਰਹਬ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਅਰਸ਼ ਵਜ ਰੋਲੇ ਦੇ ਪੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਕੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾ ਲਗੇ ਅਲੀ ਹਸਨਾ ਕਿਉਂ ਐ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਤੋੜਦਾ ਸਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਤੇ ਨਾਲ ਲਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਐ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਅਲੀ ਮਤਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕ ਜਾਮ ਮਰਹਬ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖੌਲ ਆਪ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖੌਲ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਆਈ ਨਾ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਪੇਟ ਚਾ ਕਰਕੇ ਮਰਹਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਆਪਨੇ ਦਾਏ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹ ਖੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇੜ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਨਾ ਦਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸੜੀਏ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਸੜੀਏ ਦਾਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਇਆ ਸ਼ੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਪਿੱਛੇ 40 ਜਾਂ 70 ਗਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫੇ ਦੇ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੂਫਾ ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕਰ ਪੇ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਖਾਣਾ ਪੇ ਖਾਵੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਗਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਐ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਡੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਟੁੱਟਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਆਏ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਮਨ ਦੁਨਹਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲਓ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ اخلاق ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇਵੇ ਅੱਜ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਤਬਰਾ ਕਰੀਏ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਬਖਤੀ ਨਾ ਅਖਤ ਕੀ ਆਖਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਬ ਰਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਦੂ ਅਨ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਪਰ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਹਯਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਦ ਲਿਆ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਦਮਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਕਲਬੀ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਵਾਕਿਆ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਕਲਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਬੜੇ ਸੋਨ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮੋਹਤ ਸਦਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾ ਲੈ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਾਹੀ ਕਲਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਏਡੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਵੇਂ ਦਾਹੀ ਕਲਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਦਾਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਾਹੀ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਲੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 70 ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦ
जान अर्थ की दी दया जे मेरी बेटी मर गई ए माँ मर जाएगी अर्थ करता है कमली वाल मैनु तरस नहीं आया ते बेटी कह लगी बाबा मैनू नान कह लगे जावेगा वे बाबा मैनु खिलौने भी लैके देवेगा अर्थ करता है कमली वाल मैनु बेटी नाल बोलना पसंद नहीं ते बीवी कह लगी दया मैं वादा करनी सारी उम्र मैं तेरे सामने नहीं आने देव अर्थ की थी कमली वाल मैं बेटी का हुसन वेखे मेरे खानदानी खून खौला मार दिल किता बेटी नु सीने ला लवा पर ख्याल आया लोग साड़िया से जिंदा दफन करता रहा है अज अपनी सीने ना ला के बैठा हो अर्थ करता कमली वाले आ मैं अपनी बची नोडिया से लैके जंगल वाल जा रहा मेरी बची कद मेरा मत्था चम दी है कद मेरा पसीना साफ कर दी है कद मेरी जुल्फा च हथ तो फेर दी है ते बेटी कहती पापा इन्हें सफर का थक आ जाए अस घर चलने अर्ध की कमली वाल बेटी नाल बोल दो नहीं जेडे वेले जंगल के करीब आया मैं अपनी बेटी नुपे बिठा के ओदी कबर खोद रहा वा बची आओ के कद मैनू पानी पेला दी है कद मेरे ते दुपट्टे की छाव कर दी है ते बेटी कहती पापा आ जा घर चलने आओ मेरी मां मेरी औड़ी कापी कर दी होगी अर्ध की कमली वाल बची नाल बोल दो नहीं जेडे वेले कबर तैयार हो गई मेरी बेटी करीब आई मैं अपनी बची नबर च धक्का मारिया उस बची दिया चीखा निकल गई रो के कह लगी पापा मैं ते दिन रात तेरी औड़ी कह कर दी रही हाँ वे बापा क्यों प्या मारना अर्ध की थी कमली वाल मैनु तरस नहीं आया जेडे वेले बची दफन आने ने आई उन्हें वेख्या मेरे बाप नरस नहीं आना वे बची कह लगी बाबा मैं ये नहीं कहती मारी ना वे बाबा तेरी बेटियां मार के जाना हो पर जाती वारी दस जा मेरा कसूर की है वे बाबा मैनू क्यों प्या मारना है अर्ध की थी कमली वाल मैनू तरस नहीं आया जेडे वेले बची दफन आने ने आई उन्हें रो के आसमान वाल वेखे आओ ते कह लगी रपा कदों तक बेटिया ते जुलम आते रह गए कदों तक बेटिया जिंदा दफन ते बच्ची कह लगी रबा मैं सुनिया तेरा एक रसूल आना है जिन्हें बेटिया दया उठ के खड़िया हो जाना है जिन्हें बेटिया के सिर से चादर देनिया आने ते बच्ची कह लगी वे आने वाले आ वे जरा जल्दी आ जाओ बड़िया धिया मर गई ने बेटिया तेरिया राव पेख दिया अर्ध की थी कमली वाल बच्ची न दफन करके घर आ गया सोने आयो दिन गया अज दयाओ अर्ध की कमली वाल मेरिया रात सुकून मुक गया मेरे आका ए ना रो रे कमली वाले की दाड़ी मुबारक भी तर हो गई शहाबा दिया चीखा निकल गई मेरे आका फरमाया दया उस बेटी की फिर गल सुना दे जड़ी मुहम्मद टुर गई गिरामी कदर हजरात हजूर ने फरमा बेटी की कदर करे करो जिन अल्लाह बेटिया अता करे तो बेटिया के नाल करे मुहब्बत करे तरबीयत करे परवरश जो बेटी जवान हो जाए शादी करके अपने घर टोरे गिरामी कदर हजरा जड़ा वाला वाले नियमत थोड़ी भी हो गुजारा हो जाता रहमत के बगैर गुजारा नहीं जी आता अज बेटी पैदा हो मथे से शिकन पै जाती मेरे घर दूसरी तीसरी चौथी बेटी पैदा हो गई बेटी पैदा हो अपने खुशियां मनाया करो क्यों जन्नत भी बाप अखा पुत्र अखा कड़क के बाप वाल वेखद पुत्र अज भी गिरेबान पकड़ लेंद ने बाप दे पर बेटी अज भी जो भी अद्धी रात वे बाप आवे तो पुत्र सुते होंगे ने बेटिया अज भी उठ के बाप वाल देखद 
आज भी दी उठ के बाप के दरवाजे खोल दिए आरफे गड़ी रहमत ने फरमा देने दिया पर ते पुत्रा लई जागी चुप रहना मुंह कुछ ना कहना ए दिया दिया तक दीरा गिरामी कदर हजरात सरकार चुप करके बह गए वेख दो कितने फितने जो मेरे आका ने इर्शाद फरमाया मुताबक हजूर के सारे फरामीन पूरे हो रहे अज इंज के फितने उठ रहे हैं नौजवान बिलखसूस तो हाडे वास्ते अपने ईमान को कदम कदम तो साढ़े ईमाना खतरा है अपने ईमाना मजबूत रखो इन्हों कैम रखो कमली वाल कल सलाम की मुहब्बत सू दसी साहबा ने दीन की समय तो कुरान का फहम दिता सू नबी के घर वाल ने तो हजूर न मुहब्बत का तरीका सू दस हजूर के दर वाल ने कामयाबी इंसान की उदो जो घर वाल भी नौकर हो दर वाल भी नौकर हो आपस इंज की मुहब्बत सन अज सा चौदह सौ सोल बाद उठ के तो कोई उन्होंने तबर्रा करे गिरामी कदर हजर अपने ईमान लुटन से बचाओ इन्हों जालमां के हाथे ना चढ़िया जे कमली वाल कल सलाम ने इज्जत वास्ते खड़े हो जाओ इमाम मालिक रहमत ने किसी पूछा हजूर जिस उम्मत नबे की गुस्ताखी हो जाए उम्मत वास्ते की हुक्म है तो आप फरमाते होंगे सन जिस उम्मत नबे की गुस्ताखी होम्मत का हक बनता बदला लवे जो उम्मत बदला नहीं लै सकती तो ऐसी उम्मत में जीण का हक ही कोई उम्मत में मर जाना चाहिए अज नबी की इज्जत की जरा गल करे उसे फोर शड्यूल लग जाता है उन्होंने दहशत गर्द किया जाता है गिरामी कदर हजार तुम्हें तो मैं हजूर की अजमत पैर ने देना तो किन्ने देना है क्या मत दिहाड़े के मूल है कि नबी की बारक असा हाजिर होना है जेडे साहबा से भौंकते हैं जेडे अहले बहते तबरला करते हैं गिरामी कदर हजरा जिन्हों तेरा बर राधी जिन्हों तेरे रसूल राधे जिन्हें राधी अल्लाह आन हम वरा दो अन जिन्हों की अजमत है तुम्हें तो मैं कौन होने असं एक एक दो दो किताबा पढ़ के असं एडे इलम वाले हो गए हैं कि नबी के साहबा से तबर करिए गल सू जैब नहीं दें अल्लाह की बार के दुआ अल्लाह तहन तो मैं अमल की तोहफी कथा फरमाए हाँ 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 सुहान अल्लाह उच्चा बोलो सुहान अल्लाह भाई गिरा में कदर हथदार नौजवानों साढ़े तो गैरत जाग जानी चाहिए एक वील चेर त बैठा बाबा तो औरतरत कौन है जेड़ा मुहम्मद का बदला लवे जेड़ा मुहम्मद का बदला लवे कौन है दे वाली दे साहबी हजरत दे उमर बिन नबी उठ के खड़े हो गए नौजवान साहबी अखा तो नबी ने ने ओ जाके उस औरत दे घर आके जेड़ी मरिया काती गुस्ताखी कर दी है ते आग ने जा लेके ओ दे घर आ गए आके आवाज मारी अपने पुत्र नु दूध पी पिलांदी है आपने आवाज मारी जेड़े पासो आवाज आई ओ संदाजे दे नाल तीर मारया ओ दे सीने जुआर पार करके ओनु वासले जहन्नम करके मेरे नबी दी बारगाह च आओगे हाथ जो 
लगे कह लगे कमली वाले आ मैं तेरा बदला ले आया हजरत उमरे फारू को टे खड़े हो गए ते फरमान लगे पाए तेरी अजमत तो सद के जावा साढ़े नबी की गुस्ताखी की बदला है साखिया वाले ने लैना है ए नबी ना बदला ले आया है मेरे आका ने फरमाया उमर बै जा ए मेरा गुलाम नबी ना नहीं अर्थ की कमली वाल आखिया ही कोई नहीं मेरे आका ने फरमाया जाबा नबी ना ओ नहीं आता जिदिया अखिया ना और अर्थ की कमली वाल नबी ना कौन है मेरे आका फरमाया साहबा अन्ना ओ वे जिन्हू अल्लाह सीना देवे सीने बिच दिल देवे ते दिल च मुहम्मद प्यार ना देवे असी ओनू अन्ना कहने जोर ने फरमाया अन्ना ओ नहीं जिदिया अखिया ना हो फरमाया अन्ना ओ हों जिन्हों अल्लाह सीना देवे तो सीने में दिल देवे तो दिल च मुहम्मद का प्यार ना देवे फरमाया ओनू अन्ना क्या जान दो गिरामी कदर हजरात पता लग गया कि जो नबे की इज्जत वास्ते खड़े हो जाए भावे लत्त तो मजदूर भी हो और रबे काबा की कसम रसूल तो बैठा बैठा एच बा का कमाल को नहीं साइया पसंद ही बाबे किया मालिका जी पसंद कर लाजपाल मारन की वारी आए तो बड़े बड़े सदात पीर जमात अली शाह वर्ग सदात भी ज्यौद और राजपाल मारन की वारी आए तो तरखान का पुत्र जाकर राजपाल मार आया राजपाल मार आया जनादे का वेला आया तो पीर जमात अली शाह पीर हैदर शाह पीर जमात अली शाह पकड़ी जनादे जमीन से डिग पे तो पीर हैदर शाह ने पकड़ी झाड़ के ना हे इंज करके जमात अली शाह सिर त रखी सैयद साना तो पीर हैदर शाह फरमान लगे लजपाल थोड़ी मत मारी गई है अर्थ की लजपाल जनादे चारे थानू तो होश ही कोई नहीं तो पीर जमात अली फरमान लगे शाह जी मत आप मारिया जानिया ने साढ़े नाने की तो ही नहीं हुई है बदला ऐसा सजदा लेना सी वेखो तरखाना का पुत्र बाजी ली जा फरमान लगे मत आपे मारे जाने साढ़े नाने की गुस्सा की हो बदला सजेदा लेना वेखो दरखाना का पुत्र ही वादी लाई जाए यह मालिका ने मरने जिन्हू कबूल फरमा लेना जिन्हू कबोल फरमा लेन इलाम बंगले भी कोनी पलाट भी कोई नहीं लत्त तो मजदूर सारी उम्र जी ने दीन पढ़ाया अज बाबे का जिक्र होया कि ना हो पता लगे जरा कमली वाले कल सलाम वफा करे वफा करे इस वास्ते मैं ते पढ़ना कर जिक्र मदीने हुआ दाच बलाई तेरी कर जिक्र मदीने हुआ लेता च बलाई तेरी वाह बाबा खाद मरी जी तेरे मत तो सदके जावा ओने नौजवाना के दिलों के अंदर इंज करके मौत का डरी खत्म कर दिता है नौजवान उन्नीस सौ तिहत्तर से चौहत्तर की खत्म नबूबा की तारीख पढ़ो नौजवान जो काफिला लेके जा रहे पुलिस वाले ने आके खत्म नबूबा के काफिले को गिरफ्तार कर लिया एक बारह साल का बच्चा भी थाने आ गया थानेदार कह लगा बच्चा मुर्गा बन जाओ उस बच्चे ने कल फड़ ले बच्चा मुर्गा बन गया ते थानेदार लित्र पिया मार उदाए ते बच्चा नारे लित्र गिण दाए थानेदार जो लित्र मार बच्चा कहता एक वो फिर मार बच्चा कहता दो फिर मार बच्चा कहता तेन ते कह लगा लित्र क्यों पिया गिणना है बच्चा कह लगा थानेदार जिदे पिछे मैं लित्र पिया खाना वा वो कमली वाला मैनू प्यावे खुद ते कह लगा जालिमा अज ओ नहीं मरने जिन्हें कयामत नुखा सकना 
کے ظالمہ آج میں نے اونے ماں جو میں کل قیامت پر ہڑے جنہیں آپ بھی تو کھا لوں با 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 تیرے میں عشق تو صدقے جاوان نو جوانا دلا تو انہیں موت اور ناری ختم کر دیتا گرامی قدر حضرات او با با جدہ ایک کوئی منشور سی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد مدنیا سے مسلمان گیا گرامی قطر حضرات انہیں کملی والا قلعہ سلام دنال انجی دی بفا کی تھی تو پھر کملی والا کانڈ نہیں لگن دیتی وہ یاد نا منارے پاکستان دا منظر سارے آنے وہ علم دین راج پال نو مار کے تے میاں والی دی جیل اچھ آگیا نا ایک دن بہن ملن واسطے آگی تے بہن روبت علم دین پہ ہسا دن ہے تے باجے کہا لگی جیرا میں رونی ہے تو ہسنا کیوں ہے جدو ویر جوان ہو تے بہنہ دیو امید دیں جوان ہو جان دیا نا ایڈا میرا جنہ تے جوان تے سونا ویر ہے علم دین فرمان کے باجی رونا جیڑی گال میں تینوں دس نہیں تو سونے کا تو بھی ہسیں گی تو بہن کہا لگی باجی کیڑی گال ہے علم دین فرمان لگی تیرا تو راؤت ڈال گئی فرمان لگے با جی میں ستا میرے خواب جی کچھ لمبے کا دا سونا جانا ہو جوان آیا ہو پہ کہن لگا ہے اٹھے غازی میں تینوں بے کھڑے آیا ہوا ہو عرض کی دیل اج پالا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام ہو عرض کی دی نبی اللہ میں درخانا دا پترہ تسی رب دے نبی ہو عرض کی دی نبی اللہ میں نو کیوں ملنا ہے ہو فرمایا ہر رات نبیان دی کچھاری مدینے لگ دیئے اسی سارے نبی کملی والے دی بار گا جی آدھر بڑیاں راتاں گزریاں نے اسی نبی جدو کملی والا دی بار گا جی آدھر یونے آن کملی والا تیری آئی گلان کردہ آج بڑیاں راتاں گزریاں میں حضور دی بار گا چاہ دا رہوان تے کملی والا تیری آئی گلان کردہ پتہ لگا جنہا حضور نل وفا کرے تے کملی والا صحابہ تے بیٹھ کے انہاں دے ذکر کردہ گرامی قطر حضرہ جنگی تے او جڑے کی صدق کم آ دے یہ انج بھی تے جانی ہے نا اسے واسطے آچی بول کے کہن دا اے انجوی تے جانی اے جند لا مدنی دنا اے انجوی تے جانی اے گرامی قدر حضرات اے زنگی تو ایم بھی جانی اے تے کسے دے ہو کے نا مر جائی اے کسے دے ہو کہ مردے جو کبر کملی والا کل علیہ السلام تشریف لے کہ آن تو سانو کہنا ہی نہ پوے یہ ساڑا نبی ہے کملی والا آپ کے کہہ دے فرشتے اٹھائر جاؤ میرا ہے یہ میرا ہے وہ سلمان فارسی وکدے وکاندے حضور دی بارگا چا آئے نا جدو تیکہ دوائے خندق دا ویلا ہے سرکار نے فرمایا خندق کھو دو خندق کھو دے ایک پاسے مکہ دے صحابہ دے ایک پاسے مدینہ دے صحابہ دس دس صحابہ دا گروپ میرے نبی نے بنا دیتا صحابہ خندق کھو دن لگے نا جدو ٹولیاں بن گئیاں ادھر مکہ دے صحابہ ادھر مدینہ دے صحابہ اور سلمان وکدہ وکاندہ میرے نبی دی بارگا چا آ گیا وہ بچپن دا رولدہ رولاندہ باپ اپنے علاقے دا چودری تے سردار تے بڑی زمین تے زمین دار سی انہیں سارا کو چھوڑ کے تے میرے نبی انہیں ملن واسطے مدینہ آیا نا کون ہے اندے والی نے فرمایا صحابہ سا خندق کے کھوٹ نہیں ہے ادھر مکہ دے صحابہ ادھر مدینہ دے صحابہ یا آگے حضور نے دست صحابہ دیا ٹولیاں بنا دیتی ہیں سلمان فارسی میرے نبی دے کول کھڑے نے اے نام مکہ دا ہے نام مدینہ دا ہے سلمان فارسی والوے کے مکہ والے کہن لگے ساڑھا ہے مدینہ والے کہن لگے ساڑھا ہے میرے آقا نے سینے لالیا حضور نے فرمایا سلمان و منہ فرمایا نہ تو آجا ہے نہ تو آٹا ہے سلوان تے ساٹا حضور نے فرمایا میرے پچھے مارا خاندہ تے وکدہ بھی کاندہ آیا مکیو والے انہا تو آٹا ہے مدینے والے انہا تو آٹا ہے سلوان ساٹا آٹا ہے اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت بچو ہے کسے صحابی تے جرت نہیں حضور تے بوبے تے جا کے دروازہ کھڑکا بے دہرہ دا ایک کوئی سلمان ہے کہ ڈا فاطمہ تے بوبے تے بھی آ جان دا ہے آخری شیر سونے حضرت صفی سلطان بہو رحمت اللہ لیدہ تو پھر میں اجازت چاہوں نوجوانوں اپنے دلانچ عشق مصطفیٰ عشق صحابہ عشق اہل بیت لے کر دنیا تو ٹور جاؤ رب کعبہ دی کا سمو نمازہ والا بھی قدر قدر پچھت نسبتہ والے کے گزر جان دے جائے اپنے دلہ چو جذبہ گل نہ ہون دے ہو او بابا سنو راو بھی کھا گیا کدے کسی ختم نبوہ دا نا بھی نیسی لیا کدے کسی سنو دس یا نی مان سب نبی انفاق تو لو ہو وا بابا میں تری عظمت و صدق جاوہ سنو اور راو جیون مرون دا دس گیا کہ زندگی گداروں تے انج کر کے گداریا جے تے مرو تے اس شان نہ مرو کہ منار پاکستان بھی چیخ چیخ کے تڑا ذکر کردہ رہے انج کر کے مرو عارفان دے سلطان نے فرمایا یا عاشق ہوئے عشق کماوے
ते दिल रखी वांग हजार उलावे ते कर जावे बाग बहारा हो मन सूर जय चुक सो चाड़े ते जड़े वाकिफ कुल असरारा हो सर सजदे इना चुकिए पाहो बावे का फिर कैन अल्लाह की बारे का दुआ अल्लाह तो हाड़ी मेरी हाजरी कबूल फरमाए बस फिर इन चल कद अल्लाह पा हाँ जी ग्रामी कदर हजरा जिस नबी का कलमा पढ़िया उस नबी के सिर पर तयबात अमल करना क्योंकि नबी का अमल उम्मत वास्ते रहे अमल हों कलमा पढ़ के ये ना समझे करो कलमा पढ़ के हम फारग हो गए जो कलमा अं पढ़ लिया ना समझो हूँ साढ़े डोर साढ़े को नहीं हूँ वो हाथ से हूँ असं किसी के गुलाम बन गए अल्लाह के बर गया दुआ अल्लाह सू कमली वाले कल सलाम सच्ची वफा तो सच्ची मुहब्बत तो फेक अता फरमाए अल्लाह साढ़े दिलों साड़ी सोच करना तो दर किनार बोलना तो दर किनार साढ़े कदम जहन तो दिल च ख्याल भी ना आवे कि असं साहबा या हले बह तो तबरना करिए अडा सा दिलों को साढ़े जहनों को पाक फरमाए अल्लाह की बार गया दुआ अल्लाह इस घराने की इस दर वाले की मुहब्बत साढ़े कल बच्चे साढ़े दिलों से पैदा फरमाए अल्लाह इन ओलामा का सारा चादर लवे इंज करके लैनी अर्ज की कमली वाल वजा की है मेरे आका ने फरमाया ली बार का फरमिया तलवार लैके खड़े ने अज मेरे बिस्तर ते सौना इंज करके सोना के सुता अली आवे दुसदा नबीओ मैं इंज करके सोना है कि सुता अली होवे तो दिसदा नबी होवे फरमाया सरकार मैंने सुला के तो टुर गए तो मैं वो रात बड़ी आराम की गुजारी सो के गुजारी किसी पूछे अली अगे तेन नींद नहीं पैंती अज तो पता है मौत भी सिर पर खड़ी काफर नंगी तलवारा लैके खड़े ने अज कि आराम न सुते हो तो मौला अली फरमान लगे अब मैंने हजूर का फरमान याद से कि हजूर ने फरमाया अली मेरे बिस्तर से सौ जा सुबह उठना है मौला अली फरमान मैं यकीन हो गया कि अज सुबह हो गई हो गए मक्के वाले दी अमानता वापस करके तो मेरे पीछे मदीना तो जबा आ जा मदीना आ जा मौला अली शेरे खुदा फरमा दे मैं चादर लेके सौ गया फरमान लगे सारी रात बड़ी सुकून की नींद आई मैं बड़े आराम सोता अर्द की दी अली अज ते का फर नंगी तलवार लैके खड़े ने अज ते मौत सर ते खड़ी है मौला अली फरमान लगे अज मैं मेरे आका का फरमान याद आया मेरे आका ने फरमाया अली अज मेरे बिस्तर से सोना सुबह उठना भी मके वाल दानता भी वापस कर नहीं आनी ते मेरे पिछे मदी ने भी आना ही हजूर ने फरमाया ली मेरे पिछे मदी ने आ जाओ मौला अली फरमा दे सन लोग उस दिन अली नकीन होया अज मैं जब तक मदी ने ना गया अज अली नौत भी नहीं मार सक जब तक मैं मदीने ना गया थी आज अली नू मौत ने भी नहीं मारना गिरा मी कदर हजरात ओ मौला अली शेरे खुदा मेरे आका ने फरमाया कि मैं इलम दशहर थी अली ओदा दरवाजा है 
ਐਸਾ ਯਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਹੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾ عطا ਫਰਮਾਈਓ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਰ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਦਕੀ ਅਕਬਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਉਂਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਫਤਹ ਖੈਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਅਲਮ ਤੇ ਮਰਹਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੋਲ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖੋਲ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਕ ਬਰਕ ਲਿਬਾਸ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਮਰਹਬ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਬੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਤੇ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਰਹਬ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਫਤਾ ਮੱਕਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਚਾਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਇੰਧਨ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਕੰਧੇ ਆਤੇ ਬੁੱਤ ਪੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਹਸਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਆਤੇ ਬੈਠਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਪਾਵੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਅਰਸ਼ ਵਜ ਰੋਲੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਹਸਨਾ ਕਿਉਂ ਐ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਤੋੜਦਾ ਸਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਐ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਦੀ
مسافر ایک آیا نا ایک بابا مسجد کوفہ چے بیٹھے تھے روٹی دے سکر ٹکر پہ توڑ دا دے کل ٹٹ دے نہیں بابا دوڑ کے بار آئے امام حسن تے حسین دا لنگر خانا لگے آئے کہ بابا آگے دے لنگر خانے بیٹھ کے دے نالے بابا کھانا پہ کھا دے کھانا کھا کے دو روٹیاں انہیں بگل جا لے کے تے توڑ پہ امام حسن نے پکڑ لے فرمان کے کھا بھی لیا لے کے بھی چلے ہیں کتے چلے ہیں کہ بابا کہنے کو حضور اے مسجد دے ویچ ایک بابا وڈیرہ بیٹھا ہے او دے کل سکی روٹی دے ٹکر نہیں پہ ٹوٹ دے اے میں روٹی او دے واسطے لے کے چلے ہیں او دے واسطے لے کے چلے ہیں امام حسن فرمان لگے بابا تے نو پتا نہیں ہو بابا کون ہے بابا کہن لگا لج پالا میں نو تے نہیں پتا تے امام حسن فرمان لگے بابا او بابا میرا بابا علی او سے باب نے آکے مولا یلی تے قدم پھڑ لے تے کہن لگا لی تیری سمجھ نہیں آئی کدے خیبر دا دروازہ چکے کلائی پھر نہ آئے آج تیرے کل سکی روٹی دے ٹکر نہیں پہ ٹوٹ دے تے مولا علی فرمان لگے پاپا او تھے نبی دا عشق پہ لڑ دا سی اے تھے علی دا زور پہ لگ دا تھے نبی دا عشق پہ لڑ دا سی پتہ لگیا جڑی ہیں جنگا لڑ دے سن محمد عشق دے زور تے لڑ دے سن گرامی قدر حضرات او مولا علی شریع خدا جن نے ساری عمر کملی والے دے نال انج دیا وفاوان کی تیزت پتران تربیت انج کر کے کیتی کہ آپ بھی اسلام واسطے قربان ہو گئے تھی اپنی آل اولاد دی بھی تربیت انج دی کیتی کہ جن نے کربلا دے ٹبیاں تے کھلو کے اپنے باپ علی دی انج کر کے لاج رک انج کر کے پتران نے باپ دی لاج رکھی قیامت تک زمانہ باپ تے بھی ناد کرے گا تے پتران تے بھی ناد کرے گا پتران تے بھی ناد کرے گا گرامی قدر حضرات تو مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا بڑا طویل عنوان ہے میں تو ہڑے زوک دے مطابق اپنی حاضری پیش کی تھی دوسرا نمبر عمر فاروق دا ہے تیسرا اس سمانہ غنی دا ہے چوتھا مولا علی شریف خدا دا ہے اپنے ایمانانو خدا دے گھر چھ بیٹھے ہو اپنے ایمانانو کسے ظالم پچھلا کے خراب نہ کریا جے گرامی قدر حضرات ہو سکتا ہے کہ تو ہڑیا نمازہ کٹھیاں کر کے تے قیامت دے ہڑے رابط ہڑیا نمازہ تو ہڑے موتے مارے اکدے کدے نمازہ والے پچھے رہ جاندے جس بطا والے اگے کدر جاندے لے کسے دے پچھے لا کے ایمان نہ خراب کریا جے جیڑا اہل بیعت دی غلامی کرے تا صحابہ نو نا مانے بندہ او بھی مومن نہیں تا جیڑا صحابہ نو مانے کہتے اہل بیعت دی غرصاخی کرے بندہ او بھی مومن نہیں جی چاند دے ہونا کہ دنیا تے کبر تے حشر دی کام یابی ہے پھر دامن دنہان دا پھڑ لو صحابہ نو بھی پیار کرو میرے اکا دی اہل بیعت نو بھی پیار کرو گرامی قدر حضرات جنہ حضور دے ایک صحابی دا بھی انکار کرے وہ بتا مومن نہیں رہن دا وہ جنہ دے اخلاق دی جنہ دے محبت دی جنہ دے عشق دے گوائی رب دا قرآن دے وے آج چونہ سو سال بعد اسی دو چار کتابہ پڑھ کے تے نبی دے صحابہ تے تبر رہ کریے گرامی قدر حضرات نے مباد بختی نا اکھا تے کی آکھا وہ جنہ تے رب رہ دی جنہ رضی اللہ عنہم ورادو عنہ گرامی قدر حضرات علماء فرما دنے اللہ دے عزد دے ہڑے سارے دلہ جا جاتی ماری پر صحابہ نے صاف تے سونا دل کی صدا بھی نہیں پایا گرامی قدر حضرات انہاں دی ایک عدمت ہی بڑی ہے کہ انہاں ایمان دی حالت ہے کملی والے دی بارے گا چھ بیٹھ کے میرے آقا دا موقع ویکھے ہیں میرے آقا دا موقع ویکھے ہیں وہ آج کسی ایم پی اے دا کوئی پی اے ہوئے نا وہ دا کوئی باڈی گارڈ وہ دا دروازے دا گیٹ کی پر چوکی دار ہوئے اسی دی او دن آل بھی عدب نہ گل کرنے کیوں یہ ایم این اے دا چوکی دار ہے یہ دا مالک بڑا سخت ہے یہ دا مالک بڑا ڈاڈ ہے اسی ایک دنیا دار ایم این اے دا اتنا او دا چوکی دار دا حیاء کرنے کہ یہ دا مالک بڑا سخت ہے ابو بکر صدیق دا حیاء کیوں نہیں کر دے او جدا یار کملی والا ہے اس عمر دا عدب کیوں نہیں کر دے جنہیں کملی والی آقا علیہ السلام دی بارے گا چھے بیٹھ کے فیض لیا آخر پہ میرے جمعہ کہ بیٹی دی عدمت بھی بیان کریا جے ایک کی واقعہ میں حضرت اللہ یقل بھی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ میں تو ہڑے سامنے پیش کر کے تھی اجازت چاہوں گرامی قدر حضرات کملی والی آقا علیہ السلام دی بڑا مشہور و معروف واقعہ بچے بچے نو یاد ہے حضرت اللہ یقل بھی میرے نبی دی بارے گا چھے آ سونے بڑے سن علامہ عبدالحق مہت سے دلو رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ عرب دیاں عورتاں اپنے گھران دروازے جو لوک کے تداہی یا قلبی دی راہ اڑی کے دیا سن تو سونے اڈے سن اللہ نے فرمایا جبریل آنا ہون جدو میرے یار دی بارگاہ جائے میں داہی یا قلبی دی شکل لے کے جانی ہے عرد کی تی یا اللہ کیوں اللہ فرمایا داہی یا میرے یار نو سونا ہی بڑا لگ دا داہیہ دی شکل لے کے جایا کر میرے نبی دی بارک اچھے ارد کی تی کملی والا کلمہ پڑھا میرے آقا نے کلمہ پڑھا کہ مسلمان کیتا نا تو داہیہ کلبی رون لگ پہ حضور نے فرمایا روندہ کیوں ہے ارد کی تی کملی والا گناہ بڑے نے میرے آقا نے فرمایا کہ داہیہ تو گناہ داس محمد دی بارک اچھ آیا ہے تیرا مصطفیٰ دے بوبے تی آجا رابو نو ماف کر دین دا ہے انہوں معافی میں لے جان دی تو گناہ دس ارد کی تی کملی والا زمانہ جہلیت ہے میں قبیلے دا سردار تو چودریاں میں اپنی ہاتھ دے نال قبیلے دے ستر بیٹیاں زندہ دفن کی تیاں نے 
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਮਲਾ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਲਾਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਲ ਲਵੇਂ ਜੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕੋ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਦਹਿ ਜਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੇੜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਲੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾ ਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਰਦੇ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਰਦੇ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਾਉ ਦੇਵੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਯਾਰ ਮਾਵਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਕਰੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਵਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਦਾ ਯਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਖੂਨ ਖੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਖਿਆਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਰਿਆਂ ਓਏ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਓਏ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚਮਦੀ ਏ ਕਦੇ ਮ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਆਉਣਾ ਏ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਜਾਣਾ ਏ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਬੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਆਇਓ ਦਿਨ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਆ ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਹ ਨਾ ਰੋ ਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੀਤਾ ਰਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਇਆ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਾਵੇਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੇਟੀਆਂ عطا ਕਰੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ ਪਰਵਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੋਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੰਨਤ ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਜੰਨਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਵਾਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਨੇਮਤ ਬੇਟਾ ਨੇਮਤ ਤੇ ਬੇਟੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਵਾਲੋ ਨੇਮਤ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਰ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਆਰਫੇ ਗੜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਪ ਲੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਅਕਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਦਾ ਕੋ ਉਮੀ ਵਾ ਅਬੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੋ ਦੋ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵਿੱਚ ਚਮਦਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਮਲ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਸ
ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਰ ਸ਼ਡੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਤਬਰਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਬ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਦੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਵਰਦੂ ਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਤਬਰਲਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੈਬ ਨੇ ਦਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਕਾ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ بھائی گرامی قدر حضرات نوجوانوں ساڈے تے غیرت جاگ جانی چاہیے ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا او لتاں تو بھی معذور تے ویل چیئر تے بیٹھ کے عاشقاں نو اج دا سبق دے کے کہ نوجوانو جڑا کملی والا کا علیہ السلام دی عزت واسطے کھڑا ہو جائے نا او بامے لتاں تو معذور بھی ہووے او نبی نے صحابی حضرت عمر بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਲੇ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਹਾਬੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਕਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਸੰਦਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚੁਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਓਗੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬਾਇਨ ਆ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਬਦਲਾ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਏ ਇਹ ਨਬੀ ਨਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਬੈ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਰਤ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਬਾ ਨਬੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਅਰਤ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਬੀ ਨਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਅੰਨਾ ਓਵੇ ਜਿੰਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੀਨਾ ਦੇਵੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੀਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਦਾਤ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ 
اور جنو قبول فرما لینا الہ مدین نے راری پاک مومن جنہ کملی والا کلی سلام نے عزت واسطے کھڑا ہو جائے کملی والا انہوں نے بے سہارے نہیں جائے رہن دیندہ گرامی قدر حضرات او بابا جنہ ساری عمر قرآن و حدیث پڑھا کہ جنہ کل بیک بیلس بھی کونی جنہ کل کٹھیاں بھی کونی بنگلے بھی کونی پلات بھی کونی لتا تو مدور ساری عمر جنہ دین پڑھایا آج باب دا ذکر ہویا کہ نہ ہویا پتہ لگے جنہ کملی والا قل سلام دنہ الوفا کرے وفا کرے اسے واسے میں تے پڑھنا کر ذکر مدینے ہوا لیتا ایدویچ بلائی تیری کر ذکر مدینے ہوا لیتا ایدویچ بلائی تیری واپا با خاتم ری جی تیرے جمعہ تو صدقے جاماں انہیں نوجوانا دے دلان دے اندر انج کر کے موت داری ختم کر دیتا ہے نوجوانا انہیں سوتی اتر دے جو اتر دی ختم نبوہ دی تاریخ پڑھو نوجوانا جو دو کافلہ لے کے جا رہے ہیں پولیس والے نے آکے ختم نبوہ دے کافلہ نو گرفتان کر لے یا ایک بارہ سال دا بچہ بھی تھانے آ گیا تھانے دار کہن لگا بچہ مرگا بن جاؤ اس بچے نے کن پھڑ لے بچہ مرگا بن گیا تے تھانے دار لتر پیا مار دائے تے بچہ نار لتر گن دائے تھانے دار جو دو لتر مار دا بچہ کہن دا ایک وہ پھر مار دا بچہ کہن دا دو پھر مار دا بچہ کہن دا تے تے کہن لگا لتر کیوں پیا گن دائے تے بچہ کہن لگا تھانے دارا جدے پیچھے میں لتر پیا کھانا ماں وہ کملی والا میں نو پیا وے خدے تے کہن لگا ظالمان آج وہ نہیں مارنے جن قیامت نو کھا سکنا ماں لگا ظالمان آج میں نو گونے ماں جن کل قیامت جو ہڑے جنہیں آپ بھی تو کھا لوئے با 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 تیرے میں عشق تو صدقے جاوان نو جوانا دلا جو انہیں موت اور ناری ختم کر دیتا گرامی قدر حضرات او با با جدہ ایک کوئی منشور سی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مَدْنِيَا سِ مُسَلْوَانِ گَيَا گرامی قطر حضرات انہیں کملی والا قلعہ سلام دنال انجی دی بفا کی تھی تو پھر کملی والا کانڈ نہیں لگن دیتی وہ یاد نا منارے پاکستان دا منظر سارے آنے وہ علم دین راج پال نو مار کے تے میاں والی دی جیل اچھ آگیا نا ایک دن بہن ملن واسطے آگی تے بہن رووے تے علم دین پہ حسد ہے نا تے باجے کہا لگے جیرا میں رونی ہے تو حسنا کیوں ہے جدو ویر جوان ہوں تے بہنہ دیو امید دیں جوان ہو جاندی ہیں نا ایڈا میرا جنہ تے جوان تے سونا ویر ہیں علم دین فرمان کے باجی رونا جیڑی گال میں تینوں دس نہیں تو سونے کا تو بھی حسیں گے تو بہن کہا لگے باجی کیڑی گال ہے علم دین فرمان لگے تیرا تو راؤت ڈال گئی فرمان لگے با جی میں ستا میرے خواب جے کچھ لمبے کا دا سونا جانا ہو جوان آیا پہ کہن لگا یہ اٹھو غازی میں تینوں بے کھڑے آیا ہوں ارد کی دیل اج پالا تو سی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں ارد کی دی نبی اللہ میں در خانا دا پترہ تو سی رب دے نبی ہو ارد کی دی نبی اللہ میں نو کیوں ملن آئے ہو فرمایا ہر رات نبیان دی کچیری مدینے لگ دیئے اسی سارے نبی کملی والے دی بار گا جی آدھر یوں نے آؤ آج بڑیاں راتاں گدریاں نے اسی نبی جو دو کملی والے دی بار گا جی آدھر یوں نے آؤ کملی والا تیری آئی گلہ کردہ آج بڑیاں راتاں گدریاں میں حضور دی بار گا چاہ دا رہا ہوں تو کملی والا تیری آئی گلہ کردہ پتہ لگا جنہا حضور نل وفا کرے تو کملی والا صاحبہ چا بیٹھ کے انہاں دے ذکر کردہ گرامی قطر حضرہ جندگی تھی او جڑے کی صدق کم آ دے انج بھی تر جانی گیا نا اسے واسطی آچی بول کے کہن دا اے انج بھی تے جانی اے جند لا مدنی دنا وے انج بھی تے جانی اے گرامی قطر حضرہ اے جندگی تو ام بھی جانی گیا کسے دے ہو کے نا مر جائیے کسے دے ہو کے مر جائیے جو کبر کملی والا کل علیہ السلام تشریف لے کے آؤں تو سانو کہنا ہی نہ پوے یہ ساڑا نبی ہے کملی والا آپ کے کہہ دے فرشتے اٹھائر جاؤ میرا ہے یہ میرا ہے وہ سلمان فارسی وکدے وکاندے حضور دی بارگا چا آئے نا جدو تے کہتا ہے خندق دا ویلہ ہے سرکار نے فرمایا خندق خودو 
خندق کھود رہے ایک پاسے مکہ دے صحابات ایک پاسے مدینہ دے صحابات دس دس صحابان دا گروپ میرے نبی نے بنا دیتا صحابہ خندق کھودن لگے نا جو دو ٹولیاں بن گئیاں ادھر مکہ دے صحابہ ادھر مدینہ دے صحابہ اور سلمان وکتہ وکاندہ میرے نبی دی بارگاہ چا آگیا وہ بچپن دا رولدہ رولاندہ باپ اپنے علاقے دا چودری تے سردار تے بڑی زمین تے زمین دار سی انہیں سارا کو چھوڑ کے تے میرے نبی 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 واسطے مدینہ آیا نا کون ہیں دے والی نے فرمایا صحابہ سا خندق کھوڑ نہیں ہے ادھر مکہ دے صحابہ ادھر مدینہ دے صحابہ یہاں آگے حضور نے دستہ صحابہ دیا ٹولیاں بنا دی دیا سلمان فارسی میرے نبی دے کول کھڑے نے اے نام مکہ دا ہے نام مدینہ دا ہے سلمان فارسی والوے کے مکہ والے کہن لگے ساڑھ آئے مدینہ والے کہن لگے ساڑھ آئے میرے آقا نے سینے لالیا حضور نے فرمایا سلمان و منہ فرمایا نہ تو آجا ہے نہ تو آٹا ہے سلوان تے ساٹا حضور نے فرمایا میرے پچھے مارا خاندہ تے وکدہ بھی کاندہ آیا مکیو والے انہا تو آٹا ہے مدینے والے انہا تو آٹا ہے سلوان ساٹا آٹا ہے اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت بچو ہے کسے صحابی تے جرت نہیں حضور تے بوبے تے جا کے دروازہ کھڑکا میں دہرہ دا ایک کوئی سلمان ہے کہ ڈا فاطمہ تے بوبے تے بھی آ جان دا ہے آخری شیر سونے حضرت صفی سلطان بہو رحمت اللہ لیدہ تو پھر میں اجازت چاہوں نوجوانوں اپنے دلانچ عشق مصطفیٰ عشق صحابہ عشق اہل بیت لے کر دنیا تو ٹور جاؤ رب کعبہ دی کا سمو نمازہ والا بھی قدر قدر پچھت نسبتہ والے کے گزر جان دے جائے اپنے دلہ چو جذبہ گل نہ ہون دے ہو او بابا سنو راو بھی کھا گئے او کدے کسے ختم نبو ودہ نا بھی نیسی لیا کدے کسے سنو دس یا نی مان سبا نبی یا نفاقت اللہ ہو وا بابا میں تری عظمت و صدق جاما سنو اور راو جیون مرون دا دس گیا کہ زندگی گدارو تے انج کر کے گداریا جے تے مرو تے اس شان نہ مرو کہ منار پاکستان بھی چیخ چیخ کے تڑا ذکر کردہ رہے انج کر کے مرو عارفان دے سلطان نے فرمایا یا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی وانگے پہاڑا حسین سے بدیاں ہزار علاوے کر جاوی باغ بہارا ہو منصور جائے چک سو لی چاڑے تے جڑے واقف کل اسرارا ہو سر سجدے اے نہ چکیے پاہو بامے کافر کین ہزارا اللہ دی بارگاہ دعا اللہ تو ہڈی میری حضری قبول فرمائے بس جی پھر انسا لکھا دے اللہ پا گرامی قدر حضرات جسے نبی دا کلمہ پڑھے اسے نبی دا سیرت تیبات عمل کرنا کیونکہ نبی دا عمل امت واسطے رہے عمل ہوندہ ہے کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھے کرو کلمہ پڑھ کے سیون فارغ ہو گئے جو دو کلمہ سی پڑھ لیا نا سمجھو ہون ساڑھے دور ساڑھے کل نہیں ہون او دے ہاتھے چھے ہون اسے کسے دے غلام بن گئے اللہ دے بار گئے دعا اللہ سانو کملی والا کا علیہ السلام دنال سچی وفا سچی محبت توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑھے دلان چا ساڑھے سوچ چا کرنا تے در کنار بولنا تے در کنار ساڑھے کے دے ذہن تے دل چا خیال بھی نہ آوے کہ ایسی صحابہ یا اہل بیت تبرہ کریے اللہ ساڑھے دلانو ساڑھے ذہنانو پاک فرمائے اللہ دے بار گئے دعا اللہ اس گھرانے دی اس در والا دی محبت ساڑھے قلب چا ساڑھے دلان چا پیدا فرمائے اللہ ان علماء دا سایا ساڑھے سیرت تادیر کے مدہیں فرمائے اللہ تو ہڑا بیٹھنا ذکر سننا اپنی بارگاج قبول فرمائے آمین و آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین اس مفل دی ویڈیو لسانی ساؤنڈ آلے انہ دا وٹس یوٹیوب لسانی ساؤنڈ بچے آنا یوٹیوب چینل بھی انہ دا سبسکرائب بھی کرو اور آج دا بیان تو ہنو انہ دا ریکارڈنگ میں مل جائے گی اور یوٹیوب چینل تک بھی مل جائے گی اللہ دی بارگاہ دعا اللہ عمل دی توفیق